什么是代谢症候群？天天久坐不动，不良饮食，当心代谢症候群找麻烦。什么是代谢症候群呢？在说明代谢症候群之前，先请您来看一份民国九十八年我国十大死因的主要排名。我们从中可以看出，心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病与肾病变，分别占据国人死因的第二、第三、第五与第十名。每年有许多的国民因为这些疾病而死亡，可见这些慢性疾病的可怕。其实，在这些疾病形成之前，我们是可以提早预防的。而代谢症候群即是指慢性疾病发生之前的状态。代谢症候群指的是一群糖尿病与心脏血管疾病的危险因子的集合体，包括腹部肥胖以及俗称“三高”的血压高、血糖高、血脂异常等。这些与新陈代谢症状有关的特征，容易同时出现在同一个人身上。而通常有这些症状的人。未来得到糖尿病、高血压、高脂血症、心脏病及脑中风的几率，将比一般健康的民众高出许多。由于代谢症候群所涵盖的个别危险因子是属于轻度异常，还未达到传统需要治疗的标准，因此并不属于疾病，而是属于疾病前期的阶段。但是代谢症候群的病人，因为其多个危险因子聚集出现的缘故，将会增加罹患糖尿病与心脏血管疾病发生的危险性，因此需要特别留意。一旦发现民众有任何一个危险因子存在时，我们就应该去探究是否还有其他高度相关的危险因子同时出现，以便早期侦查。并及早进行介入，降低未来发生心脏血管疾病与糖尿病的可能性。代谢症候群除了会对身体造成许多伤害外，也会增加民众在经济上的负担。从民国九十二年国人代谢症候群相关疾病的医疗费用数据当中可看出。由于代谢症候群为许多慢性病的前期阶段，因此其相关的医疗花费也甚为庞大，甚至是癌症门诊医疗费用的 3.6 倍，总医疗费用的 2.3 倍。若我们能及早预防代谢症候群，将能降低慢性疾病产生的机会，连带的减少相关医疗费用的支出，减轻民众与国家的负担。若您对糖尿病、心脏病等慢性病想深入了解，可参考《慢性病综论》《心脏血管疾病预防与社区照护》《糖尿病预防与社区照护》等课程。请点按左方选单继续课程。